ഹലോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബി ഫോർ ബ്ലോക്ക് കപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രഞ്ജി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ രസതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിന് രണ്ട് ഘട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫേസുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ ഘട്ടം എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് എന്താണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഏതിലുള്ളത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രകാശ ഘട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫേസ് കുറിച്ചാണ് പേരുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എന്താവശ്യമാണ് ലൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം ഇവിടെ എന്തിയുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തെ എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് നിർത്തും ഇതിലെ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും ആ ഓക്സിജനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിന് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനെ സ്ട്രോമൈൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നു ഈ ആഗ്രഹണം ചെയ്ത ലൈറ്റ് എനർജി സൂര്യപ്രകാശ ലൈറ്റ് എനർജി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അതായത് പ്രകാശോർജം ഈ ലൈറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശോർജത്തെ എന്താക്കി മാറ്റും രാസോർജം അതല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റി എ ടി പി മോളിക്യൂൾസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി പി തന്മാത്രയിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്താണ് എ ടി പി തന്മാത്ര എന്ന് പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതില് ലൈഫ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് ഡാർക്ക് ഫേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പേര് പോലെ തന്നെ ഇരുണ്ട ഘട്ടം ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തിനും ആവശ്യമില്ല ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് നമ്മള് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഹൈഡ്രജനും അതേപോലെ തന്നെ ആരുണ്ട് എ ടി പി തന്മാത്രയിൽ ഊർജത്തെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച എ ടി പി തന്മാത്രയിലുള്ള ഊർജത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ സസ്യങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എന്തിനെ നിർമ്മിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിർമ്മിക്കുന്നു മനസ്സിലായേ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഹൈഡ്രജനെയും സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കും ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജം എവിടെ നിന്നാണ് പ്രകാശ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രകാശ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഇവ രണ്ടാരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് എന്തിനെ നിർമ്മിക്കും ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിർമ്മിക്കും ഇതാണ് എന്തിന് നടക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന പ്രകാശ ഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഏത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേരാണെന്ത് മെൽവിൻ കാൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തെ പിന്നീട് കാൽവിൻ ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്നുള്ള പേരിൽ എന്ത് ചെയ്തു അറിയപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇപ്പൊ മെൽവിൻ കാൽവിന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ എന്ത് കിട്ടി നോവൽ സമ്മാനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച് പകുതിക്ക് വെച്ച സംഭവം എന്താണ് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി എ ടി പി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഏതൊരു ശരീരത്തിലെയും ഊർജത്തെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഒരു തന
ഊർജം സ്വതന്ത്രമാകും ഈ ഊർജത്തെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ന് നടക്കുന്നത് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് എ ഡി പി എന്തായിട്ട് തന്നെ മാറും ഊർജത്തെ സംഭരിച്ചു കൊണ്ട് വീണ്ടും എ ടി പി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഊർജത്തെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഊർജ നാണയം അതല്ലെങ്കിൽ എനർജി കറൻസി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എ ടി പി ഈസ് ഹെൽപ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ എനർജി സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾ എനർജി കറൻസി ഓക്കെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിനനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടിക ഉണ്ട് ആ പട്ടിക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രകാശഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫേസിൻ്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഗ്രാനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുണ്ടഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫേസിൻ്റെ സ്ഥാനം അതല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ സ്ട്രോമയാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രവർത്തനം പ്രകാശ നട പ്രകാശഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ജലത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഓക്സിജനും അതേപോലെ ഹൈഡ്രജനുമാക്കി മാറ്റുക ഇരുണ്ടഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നാണ് പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജവും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് എനർജി പിന്നീട് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അടുത്ത ഡാർക്ക് ഫേസിലോ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഗ്ലൂക്കോസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ നെസസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫേസിൽ അവിടെ ലൈറ്റിന് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഡാർക്ക് ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ടഘട്ടത്തിൽ അവിടെ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എ ടി പി എന്താണ് പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുന്നു ഇരുണ്ടഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫേസിലോ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുക അത് യൂട്ടിലൈസ് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ച അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കമൻ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സി